Mein Name ist Itai Dvori, bin Komponist und Pianist und lebe in Berlin seit 2003. Und äh, hier begann alles, kann man sagen. Wir sind in den Damenmarkt. Ich bin schon 2002 zur Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik Hans Eisler, der hinter uns ist. Und damals konnte ich sehr wenig Deutsch, äh, habe Unterkunft für diesen Besuch, für diese Prüfung gesucht, habe eine Liste bekommen von der äh, Goethe-Institut in Tel Aviv mit unterschiedlichen Jugendherbergen, habe einfach ziemlich äh, zufällig eingesucht, wo einfach auch Platz war. Das war Jugendherberge Wahnsee. Ich habe aber natürlich, weil ich nicht so gut lesen konnte, Deutsch, äh, Wahnsee. Gut, habe ich gebucht, der hatte noch Platz, das war Februar und dann am Abend rufe ich meine damaligen Freundin äh, an und sage, ja, ich habe eine Übernachtung, ach wo, sie kannte Berlin äh, besser als ich und sie kannte auch Deutsch besser. Ja, das ist Wahnsinn. Hey Mensch, das ist doch der Wahnsinn ja, von der Konferenz, dass wir alle in der Geschichtenbücher kennen, dieser ganz äh, schlimme Ort und da würdest du jetzt so übernachten. Na gut, ich wollte jetzt auch nicht mehr, nicht mehr umbuchen, war froh, dass ich überhaupt was gefunden habe, ich, aber ich wusste auch nicht, dass es so weit weg vom Stadtzentrum, wo die Hochschule ist. Am nächsten Tag bin ich mit dem S-Bahn ganz lang äh, von Wannsee bis zur Stadtmitte gefahren. Und ich erinnere mich ganz stark, diese Aussteigen aus dem U-Bahn, es war U-Bahn-Station, hier Stadtmitte. Und das war eine große Überraschung. Ich hatte in meinem Kopf so eine Vorstellung, wie Ost-Berlin oder ja, Berlin-Mitte aussehen sollte. Ja, äh, Ost-Berlin für mich äh, geprägt von Kommunismus, alles sieht gleich aus, eher grau, eher trist und plötzlich so ganz prächtige äh, Platz, dann vielleicht schönste Platz Berlins, die zwei Doms, die Konzerthaus, schicke Hotel, schicke Restaurants. Ich war sehr positiv überrascht und ging sehr gut gelaunt in die Aufnahmeprüfung, die auch ich ziemlich gut bestanden habe. Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin hat zwei Sitze hier. Das ist eigentlich, wo die Verwaltung ist und Gesang, Klavier und Dirigieren, was ich studiert habe übrigens 2003 bis 2008. Und der andere Sitz äh, ist der Marstall. Das ist eigentlich der einzige ähm, Bau, der noch von dem alten, ursprünglichen Berliner Schloss geblieben ist. Da waren eigentlich die Pferde behaust des Kaisers und äh, da, das war in der Zeit, als ich studiert habe, auch umgebaut als zweiter Sitz der Hochschule. Ich empfand immer als Privileg, in so stadtmittig zu studieren, in äh, unmittelbarer Nähe zum Konzerthaus, komische Oper, Staatsoper und andere äh, Kultureinrichtungen. Die Mensa der Hochschule, die war so in einem etwas äh, versteckten Haus und ich musste immer, wenn ich dorthin gelaufen bin, neben diesem äh, schickes Restaurant äh, Luther und Wegner vorbeilaufen. Und das war schon manchmal hart, als Student, der natürlich eher in Mensa essen soll, ähm, die äh, schönen Gäste und die schönen Gerichte, die serviert waren, zu sehen und äh, schon etwas neidisch zu sein. Bis es war genau in dem ersten Semester, eine Cousine von mir aus der Heimat besuchte und meinte, ja, sie würde gerne schön essen. Da habe ich gesagt, okay, wir essen jetzt hier Mittag, weil ich das einfach mal erleben wollte. Und das war hier ein sehr schönes Erlebnis, in einem schönen Tag wie heute hier einen schönen Wiener Schnitzel zu essen. In diesem Haus in Charlottenstraße wohnte bis zu seinem äh, Todesjahr der berühmte deutsche Schriftsteller Etta Hoffmann. Er ist für mich aus dem Grund wichtig, weil er eigentlich alles so gemacht hat, was ich auch damals studierte. Als Student, als ich nach Berlin gekommen bin, ich war schon absolvierter Jurist, habe Musik studiert oder beziehungsweise wollte ich hier weiter studieren, habe auch gedichtet und Etta Hoffmann war für mich quasi der Begriff für einen Mensch, der alle diese drei ganz unterschiedliche Bereiche, höhere Literatur, Musik, er war Kapellmeister und Komponist selbst und äh, er war auch Jurist und zwar ähm, äh, wirklich äh, beruflich äh, Beamter und das Lustige, er hat hier gewohnt, hier unten ist dieses berühmte Restaurant 1811 gegründet, Lute und Wegner. 
Das war sein Stammkneipe letztendlich. Er hat in diese Weinstube mit seinem Kumpel Ludwig de Vrien, ein damals ein sehr berühmter Schauspieler, fast jeden Abend verkehrt, gut gegessen, getrunken nach der Theater, Theatervorstellungen. Es ist ein berühmtes Ereignis, dass er einen Abend nach einer Vorstellung zum Lokal kam und hat zum Kellner gesagt, er hat gerade wahrscheinlich Shakespeare gespielt und deswegen hat er ihm gesagt, gib mir einen Sack, äh, Schurke. Der Kellner wusste nicht, was das ist, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich hat äh, der Schauspieler nach dem shakespearianischen äh, Begriff Sack, das ist der Begriff für Sherry, äh, äh, gemeint. Der Kellner hat ihm einfach ein Schaumwein gebracht, sein Lieblings. Und seitdem haben die Gäste auch weiter Sekt, diese Schaumwein genannt. Und wahrscheinlich hier wurde dieser Begriff geboren. Das Konzerthaus Berlin feiert dieses Jahr 200 Jahren zu seinem Bestehen. Das ist für mich auch in dem Bezug zum Comic-Konzert interessant, weil ich einen besonderen Buch von Felix Pestermer über dieses Haus vertonnen werde. Nächstes Jahr feiert man äh, auch übrigens 200 Jahre Todestag äh, Etta Hoffmann. Und äh, ja, die zwei Jubiläum sind letztendlich verknüpft, weil Etta Hoffmann hat auch hier eine Premiere gefeiert, hat auch vor seinem Tod den äh, großen Brand im Konzerthaus erlebt und gesehen hat, wie die Perücke und andere Requisiten von seinem Opa äh, in die Luft geflogen sind. Das ist wunderbar bei den Comics von äh, Felix Pestermer zu sehen. Ich durfte 2017 auch in diesem großen Haus einmal dirigieren, ein äh, Konzert mit dem äh, deutsch-französischen Chor Berlin. Ja, hier ist die äh, kleine und feine Galerie der Deutsche Bank. Für mich war es wunderbar, ähm, immer wenn ich äh, den Bus verpasst habe und hier stand die Haltestelle, dann hatte ich noch äh, ungefähr zehn Minuten einen sehr äh, schnellen Besuch. Und es hat auch gereicht in diese Galerie. Es ist ein Raum letztendlich, aber mit äh, weltberühmten, äh, äh, jungen, weltberühmten Künstlern. Eine, schnell mit 2 Euro als Studententarif äh, eine Aufstellung zu sehen und hops dann den gleichen Bus, nächsten Bus zu, äh, äh, zu erwischen, war immer sehr angenehm äh, nach einem langen äh, Studiumtag. Wir sind hier äh, Charlottenstraße, Ecke unten den Linden. Gegenüber dieses kleinen Museum der Deutsche Bank befindet sich die große Stabi, also, sogenannte, also die Stadtbibliothek Berlin. Preußischer Kulturbesitz, sehr wichtige Dokumenten und Manuskripte, gerade für Musiker. Alle Beethoven-Sinfonien und viele andere Sachen sind hier. Ich habe viel Zeit als Student hier recherchiert. Die Bibliothek ist jetzt neulich in Corona-Zeit neu eröffnet nach einer langen Sanierungsphase und ist auf alle Fälle besuchenswert. Und wir sind natürlich hier in richtig, wie sagt man, Spucknähe zur Staatsoper, Deutsches Historisches Museum und alle anderen möglichen historischen Orten. Friedrichstraße, eine Straße, wo ich mich immer wohlfühle, aus irgendwelchen Grund. Sehr kommerziell natürlich die großen Ketten, aber auch schöne Cafés und vor allem für mich quasi äh, und für andere Musikstudenten unsere äh, unoffizielle äh, Privatbibliothek äh, Dussmann, das berühmte Kulturkaufhaus, immer noch sehr wichtig äh, für äh, CDs, äh, Partituren, aber auch natürlich Literatur, Graphic Novels. In der Hintergrund sehen wir das Rote Rathaus. Da durfte ich mein Diplomkonzert mit Dvorak äh, 8. Symphonie dirigieren. Einstein Café, eine der kulinarischen Institutionen der Stadt hier in unter den Linden. Es gibt noch eine Filiale, sehr schön auch in Nollendorfplatz. Für uns irgendwie schon ein Muss geworden in der Familie. Immer wenn wir besuchen kriegen, dann gehen wir hier einen Apfelstuhl essen. 
Das ist das Deutsche Theater Berlin, eine der vielen Theater eigentlich, die Berlin Mitte schmücken. Das Theater ist in der Schumannstraße parallel zu Reinhardtstraße benannt nach Max Reinhardt, der berühmte Regisseur und bis zu der Zeit der Nationalsozialisten war er hier Intendant. Das Theater wurde 1850 gegründet. Damals, in den ersten Jahrzehnten, war eher, eher Unterhaltungsrepertoire gezeigt. Erst Anfang der 20. Jahrhundert mehr Autorentheater und bis hin zu der Nationalsozialismus. Dann natürlich war ein großer Bruch. Interessanterweise auch der Berliner Ensemble, das ein anderes ähm, Haus inzwischen hat, äh, seit Jahren schon in der Mitte, war aber auch hier zu Gast und Bertolt Brecht, Mutter Courage, hatte hier im Deutschen Theater ihre Premiere gefeiert. Ich habe hier das Buch von äh, Barbara Jelin und David Polonski, vor allem eins, dir selbst sei treu, über die Schauspielerin Hannah Maron. In Israel, das Land, wo ich herkomme, ist sie... Äh, jedem bekannt. Sie war eine der Grand Damen der israelischen Theater und auch Film. Und ihre, also das Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit war hier in Berlin in den 30er Jahren. Sie war ein Wunderkind, hat in Filmen von Fritz Lang zum Beispiel gespielt, hat aber auch Theater gespielt. Und gerade diese erste Szene, das Buch erzählt ihre sehr ausgewöhnliche Leben. Sie rennt hier mit ihrer Mutter zum Vorsprechen im Deutschen Theater. Welches Stück? Pünktchen und Anton von Erich Kästner. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Hier sieht man auch das Deutsche Theater. Erich Kästner taucht auf. Der Sohn von Max Reinhardt, worüber wir schon gesprochen haben. Gottfried Reinhardt hat das wahrscheinlich damals inszeniert als junger Mann. Diese Szene erzählt erstmal vor diesem Vorsprechen. Sie war so ein freches Kind, sehr intelligent, wollte gar nicht hin. Sie wollte überhaupt nicht unbedingt so eine große Karriere machen. Die Mutter hat sehr gepusht. Und das ist alles in dieser sehr kurzen Geschichte, zwei Seiten erzählt, wie sie kommt auf die Bühne, ihr Name wird gerufen, sie geht und sie sagt, naja, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Herrschaften, ich habe den Text gar nicht gelernt. Wir sollen alles können, die Kinder. Wir sollen singen, wir sollen auch schlafen gehen zeitig, wir sollen die Zähne putzen. Ihr habt keine Ahnung, ihr Erwachsenen, was wir alles erleben. Und Erich Kästner sitzt dann im, im Saal und sagt, mein Gott, das ist mein Pünktchen. Und er sagt zu ihr, und ich zitiere, sie spielen Pünktchen nicht, sie sind Pünktchen. Dürfen wir sie arrangieren, junge Dame? Also so schöne, witzige Erzählung und ähm, ja, war für mich ein Einlass, hier das mitzubringen, äh, wenn wir jetzt über Berlin Mitte und Deutschen Theater erzählen. Ich habe äh, diese Kapitel und noch ein anderes aus diesem Buch vertont in meinem äh, langfristigen Projekt, das Comic-Konzert, wo ich grafische Literatur und Comics, Kunstcomic vor allem, äh, vertone am Klavier oder auch mit Band. Musik